Je tady jaký vidět? Je pažba z 3D tiskárny ve stylu pažby od SIGU. Tohle to je krátké video o tom, jak složit tuto pažbu. Skládá se z dvou hlavních částí a to je pažba taková a kloup. Kloup je na pažbu jenom našroubovaný. Já doporučuji použít šrouby hárám do dřevotřísky z IKEA. Do toho plastu drží bezvadně. A tu pažbu samotnou jsem se pak dá našrouboval ten gumová patka na pažby. Když se podíváme na ten kloup, Aha. tady je uchycená rizlišta. To normálně takhle vytáhnout nepůjde. Tohle je e, prototypový díl. Ten se vlastně skládá z dvou hlavních částí, no, z tří hlavních částí. Na tuhle část přijde pažba. E, tahle ta se nasouvá na rizlištu. A ta poslední mm, ta má za úkol, aby se rizlišta neposouvala nahoru a dolů. Když na ní vytisknete, tak tady budou dva zobáčky, které budou pasovat přesně do výkusu té lišty, takže nedojde k tomu, že by se to posouvalo nahoru a dolů. Mezi těma souborama je verze, kdy závit je čistě v tom plastu, po případě tam díra na matici, protože přece jenom závit v plastu není ideální. Doporučuji tisknout v ABS, je to malý Malý kousek, tak se v tom dá krásně vytisknout. Ten otočný kloup, jak je vidět, je na pružině. U pružina se schovává v kolíku toho kloubu. Kolík, na kterém je pružina, něm je opět závit a ke složení dojde. Kolík s pružinou se dá ze zhora, musí se zamáčknout a ze spoda se zajistí pružinou. Já zase doporučuji použít nějaký vrut. Samozřejmě větší než je díra, hádám, že je tam nějaká Trojka, každopádně to je napsáno v seznamu pod souborama ke stažení. Tak já teďka nebudu šrumovat asi celý, protože mi to podkluzuje, každopádně to nemá na funkci vliv. Ta pažba. Funguje úplně jednoduchým způsobem. Zukážujeme hned, jak zašroubuju tenhle poslední kousek. Na z druhé strany. Takhle to. to funguje úplně jednoduše, on se nasadí na rizlištu, tak je napevno, napevno uchycená, pokud ji člověk chce sklopit, nadzvedne ji a otočí. Ona při do, do klopení do složené polohy zase 
zacvakne dolů. Opět chci rozložit, zmáčknu. A ono pak zacvakne.